വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷനാണ് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെതെല്ലാം ക്വിക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അർപ്പാനെറ്റ് എന്നായിരുന്നു അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് അതിന് ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൈഡ് ഏരിയ കണക്ഷൻ ദെൻ ടിം ബെർണസ്ലി ആണ് ഡബ്ല്യു 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 അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമാണ് എച്ച് ടി പി എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി എം എൽ ഇതെല്ലാം ഈ ടേംസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിച്ചതെല്ലാം ദെൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് സെർവ്സ് യൂസസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് വേൾഡിൽ മുഴുവനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെയും ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബട്ട് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലെ തന്നെ ബട്ട് അതെന്താണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്മ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആൻ ഇൻട്രാനെറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ആക്സസിബിൾ ടു സം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതല്ലാതെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ വരാതെയുള്ള കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് കൂടി ഇൻട്രാനെറ്റ് നമ്മൾ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിനെ എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എൻ ഐ സി വേണം അല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് വേണം മോഡം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ദെൻ ഐ എസ് പി ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം ദെൻ ബ്രൗസർ വേണം ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്ടിവിറ്റി ഡയലപ്പ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഡയലപ്പ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ ലൈനും ആ ഒരു മോഡവും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് വരുന്നത് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ബി പി എസ് ഒക്കെ വരുന്ന കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇതിന് ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ വയർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ട് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഓൺ കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡയൽ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മോഡമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻ്റിഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ എസ് ഡി എൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വോയ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് വോയ്സും ഡേറ്റാബേസും ഇതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാകും വോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈനും ഡേറ്റാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ലൈനും ഉണ്ടാകും ദെൻ കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ടെലിവിഷൻ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷന് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യും കേബിൾ മോഡം യൂസ് ചെയ്യും സ്പീഡ് വൺ എം ബി പി എസ് ടു ടെൻ എം ബി പി എസ് വരെ വരുന്നത് പിന്നെ ഡി എസ് എൽ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വോയിസ് കോളും നമുക്ക് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീസ്ഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ലീസ്ഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ ആണ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് ബട്ട് എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം ഉണ്ട് ഫൈബർ ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് കണക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ളത് ദെൻ വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വൈമാക്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഇവിടെ ഇനി പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ വീഡിയോ പോയി കാണാം ദെൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഷെയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒന്ന് ലാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ
വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സെർച്ച് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളൊക്കെ ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സെർച്ച് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇമെയിൽ ഉണ്ട് ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിലിൻ്റെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ടു സി സി ബി സി സി അല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ ആ ഒരു ടു അഡ്രസ്സ് സി സി കാർബൺ കോപ്പി ബി സി സി ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇമെയിലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ സി ടി യൂസ് ആണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അവൈലബിൾ എനി വെയർ എനി ടൈം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തുണ്ടാകും വൈറസ് ആൻഡ് ജങ്ക് മെയിൽസ് ഉണ്ടാകും ദെൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റെഫേഴ്സ് ടു യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ആൻഡ് വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ക്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഒക്കെ എന്താണ് അവരുടെ കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന യൂസിങ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് അതർ വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി ദെൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറംസ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും മെസ്സേജസിൻ്റെ ഫോമിൽ കോൺവെർസേഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ട് വിക്കീസ് ഉണ്ട് വിക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെബ് പേജിലേക്ക് നിലവിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒന്നിപ്പിക്കും ഇവൻസ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻ സോഷ്യൽ സ്കില്ലൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവസിയിലേക്കൊരു കടന്നുകയറ്റാണ് അഡിക്ഷൻ റൂമേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റുട്ടീൻ വർക്കിങ്ങിനെ ഡാമേജ് ആക്കുന്ന ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ബട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ വേം ഉണ്ട് വേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ അത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകും അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് തനിയെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് ഉണ്ട് ട്രോജൻ ഹോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് തോന്നും ബട്ട് അതെന്തായിരിക്കും ഹാംഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ എല്ലാം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽസിനെയൊക്കെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും സ്പാം ഉണ്ട് സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയൻസിൻ്റെ യാതൊരു കൺസെൻറ്റും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമെയിൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അതിനാണ് സ്പാം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഹാക്കിങ് ഉണ്ട് ഹാക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരാൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കുള്ള ട്രസ്റ്റ് പാസിങ് ആണ് അതാണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ഉണ്ട് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹാക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഹാക്സ് എന്ന് പറയും കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിമിനൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലാക്ക് ഹാക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ ഫിഷിങ് ഉണ്ട് ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടുന്
ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഷുവർ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും എന്താണ് ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് റെപ്യൂട്ടഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ പോപ്പ് അപ്പ് അഡ്വൈസ്മെൻറ്റ്സിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഫയർവാൾ ഓൺ ആക്കിയിടണം സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ചാപ്റ്റർ നയനിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റായി വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ